കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും മലബാർ ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി സ്വകാര്യ വ്യക്തി കയ്യേറി കൈവശം വെച്ചു പോരുന്നത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് അലംഭാവം കാണിക്കുന്നതായി പരാതി വല്ലപ്പുഴ വാണിയംകുളം റോഡിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി കൈവശം വെച്ചു പോരുന്ന നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമിക്കെതിരെയാണ് പരാതി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും സത്വര നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ബോർഡിന്റെ കൈവശാവകാശത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതും നിയമം മൂലം ബോർഡ് പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം അതത് തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൈവശം വന്ന വകയിൽപ്പെടുന്നതുമായ വല്ലപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള വല്ലപ്പുഴ വാണിയംകുളം റോഡിലെ സർവേ നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ബാർ ഒന്ന് എ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ബി ബാർ മൂന്ന് എ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റ് കരഭൂമിയാണ് വർഷങ്ങളായി സ്വകാര്യ വ്യക്തി കയ്യേറി കൈവശം വെച്ചു പോരുന്നതായി പരാതിയുള്ളത് പഞ്ചായത്തിൽ അന്യധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വല്ലപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ആസ്തി സൂചന രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം ഈ ഭൂമി പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും കയ്യേറ്റക്കാരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യവഹാരവും നിലനിൽക്കുന്നതായും രേഖകളിലുണ്ട് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ അവകാശം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വല്ലപ്പുഴ പാലകുറിശി അബ്ദുള്ള ഹാജിയുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന വ്യക്തി കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ജില്ലാ കലക്ടർ ഒറ്റപ്പാലം തഹസിൽദാർ വല്ലപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ എന്നിവർക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഈ കേസിൽ അന്നത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി കക്ഷി ചേർന്നതിനെ തുടർന്ന് റവന്യൂ സെക്രട്ടറി താലൂക്ക് സർവേയർ വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഹർജിക്കാരൻ മുഹമ്മദ് അലി എന്നിവർക്ക് വിശദീകരണ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ഇനി കോടതി ഉത്തരവുണ്ടാകും വരെ തർക്കഭൂമിയിൽ ആരും പ്രവേശിക്കരുതെന്നും ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്ന ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണസമിതി മാറുകയും തുറന്നുവന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി കേസ് നടത്തുന്നതിൽ കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുവെന്നുമാണ് ആക്ഷേപം ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപതിന് കേസ് സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച അന്തിമ വിധി പ്രകാരം സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹർജിക്കാരനോട് രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തഹസിൽദാർക്ക് തുടർ നടപടിയെടുക്കാമെന്നും ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ നടപടി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം പഞ്ചായത്തിന് ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കാമെന്നും ഉത്തരവിട്ടു ഇതുപ്രകാരം ഹർജിക്കാരനായ പാലകുറിച്ചി മുഹമ്മദ് അലി എന്നയാൾക്ക് തർക്കഭൂമിയിൽ കരമടയ്ക്കുന്നതിന് അഭിപ്രായം മാറാഞ്ഞ തഹസിൽദാർ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ഇതിന് മറുപടിയായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി നാലിന് സമ്മതമല്ലെന്ന് കാണിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിധി വന്ന് ഒന്നര വർഷമായിട്ടും കയ്യേറ്റ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ പഞ്ചായത്ത് താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കർഷക സംഘം പാലക്കാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ കെ നാരായണൻകുട്ടിയും പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഹംസയും പറഞ്ഞു ഇതിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ അടുത്ത് ഏതാണ്ട് അറുപത് സെന്റ് ഭൂമി വല്ലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം സ്വകാര്യ വ്യക്തി കയ്യേറി കൈവശം വെച്ചതാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മാസം ഇരുപതാം തീയതി വരെ നീണ്ട കാലത്തെ വ്യവഹാരത്തിന് ശേഷം കേരള ഹൈക്കോടതി കയ്യേറിയ കക്ഷികൾക്ക് അവരുടേത് തെളിയിക്കാൻ യാതൊരു രേഖയും ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിനോട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അതിനു വേണ്ടുന്ന ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് ശേഷം ഈ കേസിൽ അതിനുശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന രണ്ട് ഭരണസമിതി പത്തിൽ വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയും പതിനഞ്ചിൽ വന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയും ഈ കേസ് തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയ പിടിപ്പുകേടും അലംഭാവുമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് സഹായകരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും തർക്കത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കോടതി വിധി പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നര വർഷമായി ഈ ഒന്നര വർഷത്തിൽ കോടതി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ടീസ് കിട്ടി ഒരു മാസത്തിനകം തഹസിൽദാർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനും തഹസിൽദാർ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആറ് മാസത്തിനകം തീരുമാനമാവാത്ത പക്ഷം ഈ ഭൂമി പഞ്ചായത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഭരണസമിതിയും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വവും ഇത് തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതേസമയം പഞ്ചായത്തിന്റെ
എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇത് ആ വിധിയിൽ പറയണ ഇയാൾക്ക് രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിക്ക് വേണ്ട തീരുമാനം എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇയാൾ നികുതി അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രേഖകളൊന്നും അയാളുടെ കയ്യിലില്ല പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ നിലപാട് ആ ഭൂമി പഞ്ചായത്തിൻ്റെയാണ് അത് പഞ്ചായത്തിന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി പോലും ഒരു അംഗനവാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഇല്ലാത്ത ഇതാണ് പല കാര്യങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂമിയില്ല ആ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലം അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി തരാൻ എന്താണ് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ആവശ